Ողջույն արմնիզի եթերում կրկին հաջողության բանաձևն է։ Իրականչուն մարդ պարտավոր է իմանալի ժողովրդի գրականությունը։ Երբեմն մայրենի լեզվով կարդում ենք ստեղծագործություններ, որոնց են թատեքստերը ա� Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք բանասիրության, բանասերների մասին, կբաց հայտենք նրանց աշխատանքը ու հաջողության բանազևը։ Բանասիրությունը վիլոլոգյան հասարակական գիտություն է, որ նուսում նասիրու� Բանասիրությունը գրավոր կամ բանավոր ավանդված տեկստերի, հիշատակարանների, տեկստաբանական հետազոտությունների ամբողջությունը ներկայասնող գիտությունը։ Տարբեր դարաշրջաններում նրավոլորդը նեղացավ կամ Սկզնավորումից մինչ օրս այն անցել է զարգասման մի քանի շրջան։ Առաջին մեծ շրջանը կոչվում է հայ հին կամ հայ միշնադարյան գրականություն։ Եվ անդգրկում է հինգի ստասնություր դարերում ստեղցված բոլոր � Հայ գիրականության սկզնավորում նարնչվում է այնպիսի բաղթորոշ իրադարձության, ինչպիսին է ազգային գրերի գյութը։ Հայ գիրերը ստեղցվեցին հանչ առախ գիտնական, հայագիր դպրոցի հիմնադիրոսուցիչ, գրող և Այդ և հետակա մի քանի դարերում որոշ ընդմիչումներով շարունակվում է զարգանալ պատմագրական արցակը։ Ձևավորվում է նաև պաստագրական սկսպնախպյուրի մի նոր տեսակ, տարագրությունը, որի հիմնական նպատակը Նշված ժամանակաշրջանում առանձնապես աշխուժանում են գիարորստական արձակի մանրապատոն տեսակները, առակը, զրույցը, ասույթը, որոնք ձերագրերում տեղ են գտնում, թե որպես հեղինակի գործեր և թե որպես անհեղինակ Հանասիրական գիտությունների դոքտորդ պրովեսոր Սուրեն դանիելյանը ավարտել է հայքը կամ պետական մանկավորշական ինստիտութը։ Այն ավարտելուց հետո դանիելյան նշխատանք է անստում էչ մեասնի գևորկյան ճեմարանում։ Հովեսորը հրատարակել է բազմաթիվ հոդվացներ, 50-ից ավելի ժողովացուներ, դասագրքեր, ձերնարկներ, պատմական գիտական գիարարեստական հատորներ։ Հաջողության բանաձեն այս անգամ ձեզ համար բացահայտելու է ամենը հետաքրքիր մասնակիտություններից մեկ բանասերի մասնակիտությունը։ Իսկ այդ հարցում մեզ կոգնի մանկավարժական համասայանի հայ նոր և Ասո ընտրացնալ եվ ես այդ սկիզբներ, բանը, այսինքն բանասիրությունը, այսինքն գրականությունը, այսինքն խոսկը։ Եվ այդ առումով պետք է նշել, որ սկիզբների սկիզբնել ինձ համար։ Եվ կարծում եմ � Եվ առառում և նաև սպանում։ Եթե մենք սիրում ենք բարը, եթե մենք խորանում ենք բարը արժեքի մեջ, մենք հասկանում ենք բարի շնորիվ, պոխում ենք աշխարը։ Եվ ամենակարևոր մեր ծարայություններից մեկը 
իսկ ուրիշ կերպքան գրականությանը նվիրվել է լիվս չես կարող, այլ լիվս դու անուժ ես, դու բարի կախարդանքի մեջ ես։ Եթե վերցնենք այլ մասնեգիտություններ, դու որվը բան լավ ես անում, դու կարող ես այդ մասնեգիտություն ընտրալ, իսկ գրականության դեպքում, եթե շատ ես կարդում, ուրեմ են դու արդեն կարող ես տարնան բանասեր։ Հնդիրը կարդալու անսովոր ու բարդ հաշխար է, անկր կնելի հաշխար, ինձ համար գրականություն նարդեն իր անկր կնելի ույության մեջ է, իսկ գրականություն նամպայման որեն պետի փորձի փորպրել կո մտացողության շերտերը, թույլ չտա որ կարցրանա� գրականությունը միշտ պիտի հնարավորություն տակես ջարդելու կո մեջ կարցրատիպը, նորը կարուցելու ճանապար են։ Եվ այստեղ դու պտի կարող անազ դեմ դիմաց կանգնել և ավանդաբար հզոր գրական դեմքերին պոխելու հանրացանութը մեզ համար թումանյանը, բայց այն միշտ ամեն մի դարաշրջանում բացվում է իհրովի։ Հողանիս թումանյանը հայրինիք ես հետ պանաստեղությունը սկսում էր շատ պարս տողերով։ Վաղուց թե եվ իմ հայացքը � մխկտում է սիրտը սանվեր չկո թարան չի ծաղեքեր, ում են ուղված այս տողերը։ Հայրենիքին։ Հայրենիքին։ Բայց այդ դեպքում, 1915-16 թվականերին ուղի խարուր տարի առաջ գրված այս տողերի ներքին արժեքը կապարի պես իչնող դրոշմը իր վրահա ու հանկարծ ասում է, որ ես հայրենիք, էս տարիներին կես հետ չեմ եղել, գուծ է ներողություն է խնդրում։ Եկեք նորից փորձենք բացել թումանյանի միտքը, վաղուց թե եվ իմ հայացքը ու իմ հայացքը կեզնից հայրենիք ավելի հերվում է, այժմ պիտի պոխված կարողանանք տեսնել ու ճանաչել բանասերտության հին արժեքները։ Գրականություն իսկ ապես պիտի պոխի մեր աշխարը։ Ես կեզ մի հարստամ, գեղարվեստական ու մենք իսկապես գեղեցիկ աշխար մտնելու իրավունքն ունենք։ Մեր գրականությունը երկար ժամանակ ամուսնացած է եղել պատմության հետ, իր պատմության հետ։ Եվ եթե գալիս է նոր աշակերտը, նոր գրականության � մարդուն մոտեցնելու խնդրում, լինելու առաջնային ուղեկից ոչ առաջնորդող։ Ես կարծում եմ սա շատ կարևոր ելագից է, որը մեզ ես որ պակասում է և իմ հայացքը վաղվա երիտասարդ բանաստղստերին է սերնդակից ինչ է նշանակում գեղարվեստական ու հետո չթողեցի էլ, որ դու մտաց ես, հա, ինձ պետի ներ ես տրա համար, հա, բայց ես երբ ուզեցի անհամպեր ձևով ասել գեղեցիկ գրականություն, ես ուզում էի դրա մեջ նաև տեսնել մի բան, գեղե Ես որվա հայ գրականության վրա։ Գրականագետները կարդում են գրական գործերը, ասում են իրենց կարծիքը իրենց ընկալումը։ 
Այդ դեպքում ինչպես կարող է մարդը գալ եւ փոխել այդ ընկալումը դուք համաձայնվում եք նրանց հետ ովքեր նույն գրական ստեղծագործությունը կարող են ընկալել այլ աշխարից այլ տեսանկյունից Լավ հարցես տալիս ես կուզեմ այդ հարցը հարցով փոխարինել բայց արդյոք անհրաժեշտ է որ ամեն մեկը նույն մտածողության ելագծերով ապրի Իհարկե է ոչ Իհարկե է ոչ ես ու գեղեցիկի տարբեր ընկալում ունենք իմ ցանկարում է գուցե իմ կենսա փորձը քեզ ավելի ձգում է անհայտը քեզ ավելի ձգում է անակնկալը սրանք արդեն մեկնակետերի խնդիրներ են եւ մենք պիտի ճիշտ մոտ են անկետ մեկնակետերին իսկ գրականությունը բազմա պլան ճանապարհներ է բացում իր համար ով ինչ նուզում է ընտրել ինչպես ճշմարտությունը միագից չէ այնպես էլ գրականության երկերը միագից չեն Իսկ գրականագետը զբաղվում է քննադատությամբ այս դեպքում քննադատությունը եթե դու վերցնում ես աշխարհի կյանքի հորի կողմերը ու փորձում ես քննադատել իհարկե գրականությունը պետք է առաջնորդի դերում լինի ցավոք այ եթե ուզում ես անկեղծ ես պատասխանում մեր գրականությունը այսօր կյանքի հասարակական քաղաքական ճանապարհների մեջ մեր գրականությունը մոլորված է չի կարողանում պատասխանել շատ հարցերի գուցե մենք շատ ծանր բեր ենք դնում նրա առաջ մեր կյանքը մեր իշխանությունները մեր հոգեբանությունը մեր ավանդույթը երբ մենք խանգարում են մեզ որ առաջ կնանք գտնենք այդ բանաձևերը կան թե չկան եւ ես կարծում եմ ովել որ լինի այսօր որ գալիս է դեպի գրականություն մի խնդիրի լունի իր առջև չմտածելու հայակերտում եմ ասին եթե ես ասում եմ որ գրականությունը հայակերտում է ես դրանով նեղացնում եմ գրականության ընկալման սահմանը գրականությունը մարտակերտում է անծանոթի կերտումը մարտիկ որոշում են ընտրել բանասերի մասնագիտությունը բայց շատ հաճախ նրանք չեն իմանում թե ինչով են զբաղվելու առաջին երթին գրին նվիրվել է առաջին երթին հրաշալի հայերենին ոսկեղենիկ հայերենին որը անվանում են արդեն դայերի մեծացքանջ ծառայելը արդեն ինքն է նպատակ է նոր է կողսեր ունդա այսօր վաղը բանասիրականի բաժանմունք այսինքն ֆակուլտետ ընդունվող երեխան պետի հասկանա իր ծառայությունը որն է լավ լեզու իմանում ու հիմնավոր եմ հայ բանասիրության ճանապարհը ինչպես է եղել ինչպես ենք մենք որսացել գեղեցիկը մեր հայերեն ամենաբարդ լեզուներից մեկն է կանք այդ բարդ թույթը հաղթահարել փորձենք եւ հայ գրականությունը իր առաջնային սահմաններին հասնելու որոշակի քայլանենք ահա այն ինչ կուզեն այ որ բանասերը հասկանար եթե մտնում է բանասիրական բաժանմունք սովորել յուրաքանչյուր գիրք ունի իր արժեքը թե կանգրքեր որոնք որ կարող են եւ չլինել մեր գրականությունը վիթխարի հարուստ դիմագից ունեցող աշխարհ է բայց մենք էլ ունենք երկրորդական շարային գրողներ կամ շատ ընդունված է ասել շարքային գրողներ որոնք գրականության պատմության մեջ նույնիսկ ակնարկի հատվածում էլ տեղ չես թողնելու նրա ընտրյալները սակավ են եւ յուրաքանչյուր սերնդի խնդիրը վերակազմելն է այդ ընտրյալների փաղանգը մեր ուժով մեր մտածողության սահմաններում եւ որքան օտար ապեր ես փորձում լողալ գնալ այդ գրականության ճանապարհով չսայթակել չխեղտվել ջրամույն չլինել այնքան ուրեմն ընդ ավելի ուժեղ ես մեզ նավեն բազմաթիվ երիտասարդներ ովքեր դեռ պետք է կատարեն իրենց մասնագիտական ընտրությունը եւ հաստատ շատերին կտանջի այն հարց հայ ինչ գիրք խորհուրդ կտակ որ նրանք կարդան որովոր ավելի մեծ դռներ կբացի նրա նրանց առաջ նախ այդ երիտասարդին պետք է ասեմ որ դռներին գտի կոտրելով մտնի ես առաջին որովհետև ոչ թե պիտի այս կամ այն գիրքը կարծես որ դռներ են իրենք իրենց բացվեն դու կարող ես կարծել եւ դռները չբացվեն դուք ես պատրաստ չզգաս ներխուժելու համար գրական տարածքներ կե արվեստական տարածքներ մտածողության տարածքներ ամեն ինչ քո ներսում է փորձի ճանաչել քես գիրք կարտալը քես ճանաչելու լավագույն հնարավորություն է տալիս Սիրակ գրականությունը բաց հայտեք ինքներդ ձեզ եւ ընտրեք բանասերի մասնագիտությունը։
հայ նոր գերականության սկզնավորումը կապվում է 17-րդ դարի վերջերի եւ 18-րդ դարի սկզբների հետ երբ նախորդ երկու դարերի ընթացքում գրեթե իսկ բարմորացված մեր հին մշակույթը սկսում է վերածնունդ ապրել նոր շրջանը մտնում աշխարհականացման գործ ընթացը եվրոպական լուսավորության գաղափարները ներթափանցում են մեր խավար իրականություն ու թե եւ դանդաղ բայց ավելի ու ավելի հաստատուն արմատներ են նետում այնտեղ Տերևս 1512 թվականին հակոբ մեղապարտը սկիզբ է դրել հայկը կան տպագրությանը։ Դրանից հետո տպարաններ են հիմնվում բազմաթիվ հայկ աղթոջախներում։ Գրական կյանքի նորոգության գործ ընթացներն առավել լայն ծավալ են ստանում 17-րդ դարի վերջին եւ 19-րդ դարի առաջին կեսին։ 19-րդ դարի սկզբին լուսավորիչները ոչ միայն հետևում են եվրոպական հոգևոր շարժման նվաճումներին, այլև համար իր կերպով ձգտում են դրանք պատվաստել հայ իրականությանը։ ժամանակի ամենամեծ լուսավորիչը խաչատուրաբովյանն էր։ 19-րդ դարի վերջի 11-ը եւ 20-րդ դարի սկիզբը հայ նոր գերականության զարգացման բարձրակետն են։ 19-րդ դարի վերջը հայհասարակական կյանքում նշանավորվում է բուրժուական հարաբերությունների առավել բարձր զարգացմամբ։ Անդերկովկասի նշանավոր քաղաքներում Թիֆլիսում Բակվում ձևավորվում է հայ առևտրական եւ արդյունաբերական բուրժուազիան։ Երևույթ որ նիշքնիքն է դնում նաեւ դարի հասարակական հարաբերությունների վրա։ Թիֆլիսը դառնում է նաեւ արևելյան գրական կյանքի կենտրոնը։ Գրականության մեջ այս տասնամյակում առանձնապես բարձր նվաճումների է հասնում ռեալիստական արձակը։ Յուրաքանչյուր գրական գործ տեսվում եւ ինքնահաստատվում է այնքանով, որքանով կարողանում է չնմանվել նախորդներին եւ հենց այդ տարբերության մեջ հաստատել ինքն իրեն։ Գեորգական ստեղծագործությունը իր ծանունդով անցյալի ժխտում կամ հերքում է։ Հանա Սարգսյանը մանկահարժական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի մագիստրոս է, ով ճանաչվել է նույն ֆակուլտետի լավագույն ուսանողի։ Նա մասնակցել է մի շարք գիտաժողովների եւ հանդիսանում է մշակույթի հայկական ֆոնդի անդամ։ Ինչով է պայմանավորված ձեր ընտրությունը որպես բանասեր։ Դարևս դպրոցում սովորելու տարիներին միշտ ցանկացել եմ իմ խոսքն ասել, որովե բնագավառում իհարկե նոր խոսք ասել եւ առնչվելով տարբեր առարկաների հետ հասկացա, որ հենց գրականությունն է ինքնարավորություն տալիս արտահայտվելու, ինչու՞ չի նաեւ ինքնակերտվելու։ Ոստի որոշեցի դառնալ գրականակետ եւ գրականություն կոչվող անսահման տեզերքում բացահայտել նոր մոլորակներ։ Իհարկե կարևորում է նաեւ մանկավարժի որակավորում ստանալը, քանի որ հետագայում մանկավարժական գործունեությամբ զբաղվելու ծրագրեր ունեին։ Հպմահ ավակ դպրոց վարժան նավարտելուց հետո ընդունվեցի բանասիրական ֆակուլտետ հայոցլեզու եւ գրականություն մասնագիտությամբ, որտեղ բարձակարգ մասնագիտների օգնությամբ հնդկացա ոչ միայն գրականության, այլ նաեւ հայոցլեզվի մեջ, որի իմացությունը կարևորում է յուրաքանչյուր հայի համար, եւ գիտեք դա հասարակ կապված չէ, որովե մասնագիտության հետ։ Կպատմես ինչպես են անցնում ձեր դասերը։ Բանասիրական ֆակուլտետում դասերը հիմնականում անցկացվում են իհարկե փոխներ կործում մեթոդներով, որն իհարկե առավել գրավիչ է դարձնում ուսուցման գործ ընթացը եւ իհարկե ուսանողների մոտ նպաստում է քննադատական մտածողության զարգացմանը, որը շատ կարևոր է անհատի ձևավորման գործում, իսկ մեր գրականությունը շատ պետք է անհատական մտածողություն ունեցող մասնագետներ, քանի որ յուրաքանչյուր գործ ուսումնասիրելիս պետք է անհատական մտածում ցուցաբերել ցանկացած ստեղծագործ եւ նույնը կարելի է ասել նաեւ հայոց լեզվի հետ կապված։ Կա հատուկ կարգախոս, որով առաջնորդվում եք։ Ցանկանում եմ այս պահին նշել Լևոն Շանթի խոսքերը, որոնք միշտ հիշում եմ եւ առաջնորդվում եմ որոնցով։ Նա ասել է, կարևոր է մեր նվաճած հանգրվանները չեն, այլ այն պայքարը, որ կմղենք մեր նպատակի ճամփում վրա։ Այսինքն պետք է կարևոր էր օրելը։ Եվ այս դեռևս ինչպես ցանկացած ուսանող բակալավրիատ նավարտելուց հետո փորձեցի արժեւորել իմ ապրածորերը համասանում եւ հասկացավ, որ իմ ինձ համար կարևոր էին ոչ միայն այն օրերը, որոնց ընթացքում կացացել են զեկուցումներ, ոչ թե հիշեցի այդ օրերը կամ այն օրերը, որոնց ընթացքում ինչ որ մրցույթների է մասնակցել, այլ հիշեցի հիշողության մեջ տպավորվեցին բոլոր օրերը հիմնականում, որոնց ընթացքում առավել գիտական օրեն գիտական օրեն են փորձել առնչվել նյութին, որոնք ինչ հնարավորություն են տվել կարի ասել այլ պատուհանից նայելու շատ երևույթների, որոնց մասին մինչ այստեղ ընդունվելը բոլորովին այլ պատկերացումներ են ունեցել։ Ինչ է անհրաժեշտ բանասեր դառնալու համար? Բանասեր դառնալու համար պարզապես ցանկություն է անհրաժեշտ։ 
ցանկություն որևէ նոր խոս կասելու, որևէ նորություն անելու, բանասիրական վակուրտետ ավարտող ու սանողը մեծ նարավորություններ ունի ընտրության, կարող է աշխատել եվ համասանում, եվ դպրոցում, իչպես նաև թերթի Գրականագետ, բանասիրական գիտությունների դոքտոր, պրովեսոր, գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղտակից անդամ, այելի տա դոլուխանյանը մասնագիտության ընտրության հարցում տատանվում էր, կիմիա թե գրականչուն, շ կար մղում դեպի գրականությունը լեզուն և նաև դա ուսությանելը։ Եվ գնացի մանկավարժական համասարան այն ժամանակ ինսիտութեր։ Ու ընտրեցի հայոց լեզու և հայ գրականություն։ Հետագայում ես հասկացա, որ ես շատ ճիշտ եմ ընտրել։ Մասնագիտական ուղին հետաքրքիր ու խոստումնալից էր։ Ուսման տարիներին էլ տիկին դոլուխանյանը կանգնած էր ընտրության արջև։ Հայոց լեզու թե գրականություն։ Հայոց լեզվի ուսում նասիրությունը շահորնակել նավելի պրակտիկ էր, իսկ այի գրականությունը։ Գրականությունը մարդուն շատ հետաքրքիր է դարձնում։ Դա մի աշխար է, ինչպես չարենց � ասյական գրողներին, տարբեր ժողողների գրողների։ Գրականությունը հրաշք է, ճշմարիտ մարդաբանություն, ասում է գրականագետը։ Գրականության մեջ կարվեստ, մանկավարժություն, հոգեբանություն, պիլիսոպայություն ու պատմություն մայրենի և հայ գրականության հետ, դրանց բաժանել չի կարել է, գիտեք, որտև գրողները, մեծ գրողները, գենետիկորեն ինչ, որ կոդեր են մծնում իրենց տեղծագործության մեջ, որը եթե մտնում է փոքր հասակից հայի, հայ երեխայի մեջ, Միև նույն այն նահը պարտ է, որ այդ ազգի գենի կրողն է։ Դիկին դոլուխանյանը վստահ է, պետք է սիրել ու անմնացոր տրվել, կյանք կապել մասնագիտությանը, որը ճակատագիրն է թելատրել, ոչ թե անզորությունից Եկրորդ կողմ այնտեղ չկա, կազ դու և կո մասնագիտությունը, ու դու ես նրան թելադրում արդեն։ Այս առումով շատ կարևոր է մասնագիտությունը և եկրորդ, պետք է սիրես մասնագիտությունը, ու աշխատասեր լինես, սա արդեն� այդ բանալին ունեն, ճանքեր են թապում և գնում են առաջ։ Եվ դա պետք է ամեն որ թապել այդ ճանք։ Եթե կան գարար հետ ընթաց է լինելու։ Բոլոր գիտաճուղերը անընթաց զարգացման մեջ են։ Ինչպես զարգացման մեջ է ամբող� Կյանքում մեծ նվաճումների հասած, գրականագիտական բազմաթիվ հոդվացների, գրքերի հեղինակ, տարբեր պարքևների արժանացած պրովեսոր այելի տա դոլուխանյանի հաջողության բանաձև շատ պարզ է։ Հաջորդ շապատ։